Hola a todos, sean bienvenidos a mi canal y hoy vengo a mostrarles un chido comando Que bueno, se puede hacer con los bloques de comando, obviamente que bueno, está muy fácil Si quieren le puedo enseñar uno, dos o tres comandos Que bueno, también un compa quiere enseñarles a cómo poner un perrito rojo Pero bueno, eso lo verán ya después cuando yo enseñe los primeros comandos Que bueno, eh, lo que les vengo a enseñar hoy, como ya vieron en el título Pueden ver que puedo convertir, o sea, cualquier mob puede ser mi mascota Y si no me funciona es porque hay un montonazo de gente acá Que bueno, andan bien peor aquí A ver, mira, voy a intentar con este aldeano A ver, no sé si se estará parado ahí normal O no me sigue, amigo, no me sigue A ver, güey, déjalo lo mato, listo Se convierte en un lobo, está sentado a ver, ahora yo lo, lo sumoneo Ahora podemos ver como el aldeano me sigue Como si fuera toda mi mascota Aquí va, aquí va, miran Entonces podemos ver que el aldeano viene caminando Son comandos fáciles Si yo me acerco acá, el aldeano hace como que se teletransporta O sea, en vez de un lobo Sería este... Un aldeano como mascota Aquí podemos ver como viene súper teletransportado Así, bueno, no tan teletransportado Se ve como los lobos cuando te alejas Y bueno, vuelves Aquí podemos ver como viene... ¡Fua! Como el Racho McQueen, así Ok, entonces les voy a explicar cómo funciona este comando Bueno, ¿dónde está el pinche aldeano, güey? Ok, aquí está el aldeano Entonces, la verdad de esto es que detrás de ese aldeano Bueno, quien maneja ese aldeano es un lobo que yo tengo domado Y así les diría con más verdad Entonces, si yo mato al aldeano, si el aldeano muere Podemos ver cómo el lobo aparece Y este lobo yo lo tengo domado Mira cómo lo puedo alimentar y bueno, puedo a echarle y pararlo pero bueno, si yo quiero volver a tener el aldeano que me siga Tengo que poner el comando para sumonearlo Y aquí podemos ver que está el aldeano Si quiero dejarlo parado, que para que no se mueva Lo hago debajo, que debajo es donde está el lobo A ver, no sé si está parado Sí, está parado, no, no, no está parado A ver, ahora sí A ver, que camine, no, no camina Entonces ahora sí que está sentado el lobo O sea, como está sentado el lobo El aldeano no va a caminar a ningún lugar Oye, no lo empujen A ver, listo, ahora sí Vamos a ver cómo vienen los comandos Entonces aquí vamos a construir esta torrecita de eh, Comando repetidor Y vamos a poner este comando que tenemos acá Bueno, primero siempre tienen que recordar Poner esto aquí en tipo de bloque Modo repetir Condición incondicional Y redstone siempre activo Y entonces este sería el comando TP arroba e Name guión bajo No, no guión bajo Name es igual y aquí en vez de aldeano773 ustedes tienen que poner bueno el nombre que quieran pueden ponerle aldeano pueden ponerle aldeano loco no sé cómo le van a poner a, a su aldeano que quiera manejar jorge así normal entonces este sería el nombre de la mascota no solo un aldeano también puede ser una araña spidey le voy a poner de nombre spidey no es para los que vi mal eh, spidey listo y entonces después de que escribimos el nombre de la otra mascota de mob que queremos tener Vamos a poner de nuevo arroba e, vamos a abrir estas cositas que, bueno, ustedes pueden encontrar en su teclado. Ponemos name es igual y aquí vamos a poner a o b, no sé, aquí pueden poner cualquier nombre, que este nombre sería para el lobo, ¿vale? Y entonces después de eso, en la parte de encima, como el nombre del lobo sería b, aquí vamos a poner b también. Sería effect arroba e, name es igual b, invisibility, o sea, invisibilidad, 1, o sea, para un segundo, 20 y ponemos true. Vale, entonces tenemos que tener este tipo de bloque en cadena Condicional y siempre activo Este comando será para que dé un efecto que el lobo se desaparezca Amogus Y entonces al lobo desaparecerse Ustedes solo verán que está eh, pues el aldeano o la mascota que quieren Vale, entonces ahora vamos a probar con una araña Voy a buscar una araña o cualquier mob Ok, vamos a agarrar una araña y otra de cueva Voy a agarrar un yunque o lo que quieran con esto. Si saben sumonarlo por los comandos, puedes hacerlo también. A ver, aquí voy a poner esto. Voy a cambiar la etiqueta y le voy a poner de nombre... A ver, güey. Bueno. Spy Day. Así es como es el nombre de mi arañita. Entonces, ahora tenemos que eh, hacerle sumon a un lobo que se llame B. O sea, agarramos esto también y lo ponemos... Y vamos a poner la letra B que sería lo que yo puse ahí ahorita Aquí podemos ver que sería B como se llama nuestro lobo Eso ustedes lo pueden personalizar, no sé si me entiendan Pero bueno, aquí vamos a buscar ahora Voy a spawnear el lobo, summon, wolf Y voy a poner B para que se llame B Y aquí tenemos el lobo que se llama B Y ahora si creamos una araña y le ponemos de nombre Spidey Podemos ver que la araña se ha teletransportado hacia el lobo 
Pero bueno, el lobo todavía no está domado Así que bueno, muérete, pinche araña Vale, entonces vamos a domar el lobo primero Aquí tenemos el lobo domado Vamos a crear la araña, le ponemos Spidey Y aquí podemos ver como, bueno, creo que la araña nos va a seguir ¡Eh, no la mates, culero! Ahí está, la araña viene y nos sigue, suscríbanse y denle like Se sí, confirmo A ver, gracias, venja por eso eh, Vení, pinche araña Vale, ahí está como la araña viene hacia nosotros Pero bueno, si estamos en supervivencia nos puede atacar También podemos tener un creeper de mascota Pero si nos acercamos mucho Se puede explotar a ti mismo Porque bueno, te va a atacar porque eso es un animal Pero te va a seguir todo el tiempo Ya cuando tú no lo mates, pues está bien Solamente que si le pones de nombre Spidey A huevo, su nido bailando Sí, bueno, este es el nombre que yo le puse a la araña Vale, bueno, entonces siempre nos va a seguir Cuando lo dejemos sentado, se va a quedar sentado También lo podemos hacer con otro tipo de mob Ya el nombre que hayamos puesto, Spidey Este le queda mejor, ¿no? Es una araña pequeñita A ver, ¿puede venir? Sí, puede venir, mira, mira Y, y es más rápida A ver, eh, viene hacia acá Vale, entonces esta araña Si nos pueden atacar o cualquier mob que sea también podemos tener a un Enderman de... Bueno, un Chulker se va a ver bugueadísimo, pero también lo podemos tener. A todos, 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 todos los podemos tener. Un aldeano podría ser un Enderman, un Enderman. ¡Hey, no me maten al lobo, pendejo! Ah, bueno, está vivo. Vale, entonces voy a matar... ¡Ay! Se metió en el medio. ¡No! A ver, mira, le estoy pegando al lobo, le estoy pegando al lobo. Quiero matar a la araña. Ay, lo asesinan, güey Y lo asesinan Aquí está mi lobito Déjalo Lo Lo convierto en mi mascota Con los huesos Y vale No importa el nombre que sea Que cualquiera que se llame Spidey Porque es depende de lo que pongas en el bloque de comandos Entonces vamos a crear un Enderman Vení aquí, pinche Enderman Nos acercamos al Enderman y le ponemos Spidey O no se puede Sí se puede Vale, entonces ¿Cómo se llama el Enderman? Se llama Spidey ¿Y el lobo dónde está? A ver, ¿qué pasa si me acerco acá? Aquí podemos ver como el Enderman se nos acerca un poco bugueado, pero se nos acerca. A ver, ahí sí, ahí sí. Voy a ponerme en supervivencia game mode S. Mm, y entonces, ¿me atacarías a mí? Sí. Pero bueno, no, no le llega. Si yo me acerco más, supongo que sí me ataca. Atácame. No me ataca, no me ataca. Vale, es, es mi mascota, es mi mascota. ¿Qué pasa si yo ataco a alguien? Ataca a Dylan. Cometa Dailan What? Está bugueadísimo Pero si sí le, sí le pega Si sí le pega el Dailan <ríe> Tengo un Enderman de mascota Aquí al menos podemos ver cómo lo, lo ataca Entonces podemos dejarlo sentado O matarlo ¿Qué hacías? ¿Qué hacías, güey? Aquí está Entonces el lobo estaría abajo Así lo dejo sentado, ¿no? ¿Qué pasa si me alejo ahora? Eh, supongo que no me sigue No me sigue porque he dejado el lobo sentado Porque como el lobo es... Eh... De menor altura y lo dejo abajo, no me va a seguir Vale, y entonces eso sería todo Un comando facilito, normal, como bueno, como todo Y ahora voy a pasarles unos comandos extras Que bueno, aquí les quiero enseñar Benja Ok, que el Benja les quiere enseñar un comando De cómo poner los lobos de colores Bueno, este yo no me lo sabía, yo me lo aprendí ya Pero bueno, vamos a dejarle al Benja Que fue el que me enseñó a hacer este comando, amigo o sea, de poner un lobo rojo o de cualquier color Ha creado uno rojo, pero él lo convirtió en azul por el tinte ¿Qué pasa si creamos otro? Se va a crear de color de color rojo A ver, mira, aquí lo spawneamos No sé si spawneó, ¿no? Ah, ahí está, ahí está Pero es que, es que lo ataca mi Blaze Deja de atacarlo Ahí está, prefiero tener una araña que no es tan pesada como los demás Ahí está Una araña es mi mascota entonces Vengo a les mostrar el comando Ahí está, mira El comando sería Summon Wolf O sea, para spawnear un lobo Vamos a poner estas coordenadas Que sería el mismo bloque de comandos Vamos a poner Minecraft Ponemos dos puntos On, guión bajo, tame Y bueno, si quieren ponerle nombre también Podemos poner una última cosa Perro colorido <risa> A ver, entonces spawnearé a un perro llamado perro colorido Ahí está, ahí podemos ver cómo le aparece el nombre Vale, y aquí también tenemos, bueno, unos tintes para cambiarle el color Este rojo no me va a servir porque ya el perro es rojo A ver, eh, lo puedo convertir en amarillo Con permiso Ahí está Este también lo puedo convertir en amarillo ¿What? Ah, fue el Vingel que lo puso en naranja Ya ven, güey Ah, ahí está Piola so Somos muchos acá, no sé, güey me, me tienen mareado, eh Me tienen mareado, la verdad Esto es todo, gente Espero que les haya gustado eh, bueno, esto no son mods ni nada Pero bueno, son, son puros comandos del Minecraft Vamos a, a irnos ya 
Y bueno, espero que nos veamos en otro video. Y ahora sí, sin más nada que decir, bye bye. Y denle like. Vale, suscríbanse y denle like, como dice el Benja. Gracias, pa.